అందులో డిఫరెన్స్ అండ్ వర్షిని ఇంకా మీరు ఏం చదువుతున్నారు వర్షిని ఏమో నేనేమో థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్నా లోకి ఎలా ఎంటర్ అయ్యారు సో ఫస్ట్ థింగ్ మా బావ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ మీ అందరికి తెలుసు అండ్ మా బావ వాళ్ళ నాన్న అంటే మా మావయ్య డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ మా డాడీ కూడా సినీ మా డాడీ కూడా సినీ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు అండ్ మేము చెన్నైకి వచ్చిన తర్వాత చిన్నప్పుడు ఒక చాలా చిన్న చిన్న ఇవి చెప్పేవాళ్ళం చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చిన్న చిన్న డబ్బింగ్ ఇది కూడా అడిగారు మీరు మీ ఫస్ట్ డబ్బింగ్ ఏంటి అని లయన్ గార్డ్ అని ఒక కార్టూన్ వర్షిని చెప్పింది ఇంత ఏజ్ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కా యూకేజీ చిన్నప్పుడే చెప్పింది నేను ఒక థర్డ్ స్టాండర్డ్ ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ ఉండేటప్పుడు చాలా చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ గైస్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ నిక్కి అని వచ్చేది ఒక సిరీస్ ఆ సిరీస్ లో ఆ పాప చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రం మాత్రం అంటది దాని తర్వాత చంద్రలేఖ అనుకుంటున్నాను చంద్రలేఖ నిన్న మా టీవీలో వస్తుంది ఆండ్రియా అని హీరోయిన్ దెయ్యం సినిమా అది యాక్చువల్ గా అందులో ఒక చిన్న పాపకి చెప్పాను సో అది మా ఫ్రెండ్ నవ్వా నాకు నవ్వు రాకపోతే వర్షిని నవ్విందంట గైస్ యాక్చువల్ గా గైస్ వర్షిని నవ్వలేదు వర్షినికి అప్పుడు చాలా అంటే నేను డబ్బింగ్ చెప్తుంటే దాని ఫేస్ ఇలా ఉంటది నేను మాత్రం చెప్పలేదు డబ్బింగ్ అని సో వర్షిని ఏడుస్తుందని చెప్పి సరే అని చెప్పి ఆ లాఫ్ మాత్రం తీసారు వర్షినితో వర్షిని దగ్గర నాకు నచ్చిన విషయం అని అడుగుతున్నారు వర్షిని దగ్గర నాకు నచ్చిన విషయం ఏంటంటే గైస్ వర్షిని ఇంట్లో ఉందంటే తనత అన్ని పనులు చేయించుకోవచ్చు మంచి చెప్తా అనుకుంటా సో తను చిరాకు పడకుండా ఎన్ని పనులు చెప్పినా చేస్తూ ఉంటుంది నాకు హాయిగా ఉంటుంది అందుకే వర్షిని మోస్ట్లీ స్కూల్ లీవ్ వేసే వర్షిని అంటాను ఎందుకంటే నాకు ఏమైనా అవసరం అంటే వర్షిని వెళ్ళమంట ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను కదా లైట్ ఏమైనా తక్కువ లైట్ స్విచ్ కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ ఆ స్విచ్ కూడా నేను అక్కడ ఎక్కడ ఉంటారు అక్కడ నుంచి లేచి పిలిచి మరి వర్షిని లైట్ ఆఫ్ అంటాను సో ఆ విషయంలో నాకు వర్షిని చాలా ఇష్టం అండ్ నెక్స్ట్ నా దగ్గర సౌందర్య దగ్గర నీకు నచ్చిన విషయం ఏంటి నచ్చుతుంది అన్నిట్లకి తలుపుతుంది మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియో లో చెప్పాను అంటే అమ్మ గురించి చెప్పేటప్పుడు బావ గురించి చెప్పాను సో బావ ఏమో మా అత్త వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే ఇప్పుడు నన్ను చూసుకుంటుంది చూడండి మా అత్త నేను అమ్మ అమ్మ అని ఎవరినైతే వీడియోలో అంటున్నానో వాళ్ళ కొడుకు సో నా బావ హీస్ ఎ జెమ్ గాయస్ హీస్ ఎ జెమ్ హూస్ బావ వాట్ హీస్ అంటే హీస్ ఎ జెమ్ నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు మా బావ ఈ వీడియో చూస్తే మా బావ బంగారం ఎస్ సీరియస్ గానే మా బావ బంగారం ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ బంగారం అది మాత్రం కాకుండా గైజ్ మా బావ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో ఇక్కడికి వచ్చాడు చెన్నైలో చెన్నైకి వచ్చాడు అంటే బావకి కూడా ఒంట్లో బాగాలేదని చెప్పేసి 
బాబు వైజాగ్కి వెళ్ళిపోయాడు వైజాగ్కి వెళ్ళిపోయి చెన్నైకి వచ్చేసారు చెన్నైకి వచ్చిన తర్వాత టోటలీ మా లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయింది అంటే హ్యాపీ అనుకున్నది చేయగలిసా అండ్ యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మాకు బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ మా బావే అంటే యూట్యూబ్ అని మాత్రం కాదు నేను పాటలు పాడతానన్నా ఫస్ట్ అప్రూవల్ ఇచ్చేస్తారు ఓకే వెళ్ళి పాడు బా పాడు అని అంటారు తర్వాత ఏదైనా నేను జిమ్ జాయిన్ అవ్వాలంటే ఓకే అన్నిటికీ ఓకే 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 అని చెప్పారు సో అన్నిటికీ ఓకే ఓకే చెప్పడం వల్ల నేను అవన్నీ చేయలేకపోయినా యూట్యూబ్లో ఒక దీనికి నేను రీచ్ అయ్యాను అంటే మా బావ రీజన్ నెక్స్ట్ మా బావని ఎప్పుడు రివ్యూలు చేస్తామని అడుగుతున్నారు మా బావని ఈ ఈ ఫెబ్ ట్వంటీ సెకండ్ మా బావ బర్త్డే వస్తుంది సో ఖచ్చితంగా ఆ రోజు మేము మా బావని రివ్యూల్ చేసేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హైదరాబాద్ చెన్నై మీది మేము ఆంధ్రాలో కూడా ఉంటాం మేము చెన్నైలో కూడా ఉంటాము నేనేమో చెన్నైలో పుట్టాను వర్షణి ఏమో ఆంధ్రాలో పుట్టింది సో ఇందులో ఏ ఊరు అని చెప్పలేదు అంటే మేము ఒక్కొక్కరు పుట్టేసరికి ఒక్కొక్క మా నాన్న మా అమ్మ ఒక్కొక్క ఊర్లో ఉన్నారు నేను చెన్నైలో ఉండేటప్పుడు మా నాన్న అమ్మ చెన్నైలో ఉండేటప్పుడు నేను పుట్టాను ఆంధ్రాలో ఉండేటప్పుడు వర్షిణి పుట్టింది సో ఏ మీ సొంత ఊరు ఏది అంటే మేము ఎవరికి చెప్పలేమంటే ఎలా చెప్పాలో మా సొంత ఊరు ఏదని మాకు కూడా తెలియదు గైస్ నిజంకి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సౌందర్య మీరు అసలు ఫైట్ చేస్తారా డూ వీ ఎవర్ ఫైట్ గైస్ వీడియో ఉంటుంది అనుకుంటా ఒక రెండు మూడు కొట్టుకునే వీడియోస్ మేము ఎవ్రీ వీడియో గొడవ ఆడుకుంటాం గైస్ ఇప్పుడు ఈ వీడియో జరుగుతుందా ఈ వీడియోలో ఒక గొడవ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ వీ స్టార్టెడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో రీజన్ ఏంటి స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే అదొక అర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇంట్లోనే కూర్చొని ఎర్న్ చేయొచ్చు అన్న దీని మీద నేను కాలేజ్ వేరే చదువుతున్నాను కదా నాకు వర్క్ రావడానికి ఇంకా టూ టూ హాల్ టూ ఇయర్స్ అలా అయిపోతుంది టూ ఇయర్స్ అలా అయిపోతుంది సో లేట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఇంకా చేయాల్సిన చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్లో ఇంకా స్టార్ట్ చేశాను యూట్యూబ్ ఛానల్ తమిళ్లోనే స్టార్ట్ చేశాను మళ్ళీ అదే రెజ్యూమ్ చేశాను సూపర్ గా వెళ్ళింది గైజ్ వన్ మంత్ నేను ఎవ్రీడే వీడియో వేయాలి అనుకున్నాను ఎవ్రీడే ఈ రోజు వరకు మేము ఎప్పుడు ఒక్క రోజు కూడా డిలే చేసింది లేదు ఎవ్రీడే ఒక వీడియో వేస్తాం లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఈ రోజు వరకు ఒక్క రోజు కూడా డిలీ డిలే చేయలేదు మేము సో దానివల్లే మాకు ఆ రీచ్ వచ్చింది సో ఆ రీచ్ రాగానే మేము తెలుగులో కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి తెలుగులో మేము ఆగస్ట్లోనూ సెప్టెంబర్లోనూ తెలుగులో స్టార్ట్ చేసాము తెలుగులో కాస్త స్లోగానే వచ్చింది రీచ్ బట్ లేటర్ చా ఈ టైంకి వన్ మిలియన్ వచ్చారంటే చాలా గ్రేట్ చాలా స్పీడ్గా తెలుగు కూడా స్టార్ట్ అయింది అదే మేము స్టార్ట్ చేయాల్సిన రీజన్ అదే స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఒక అర్నింగ్ సోర్స్ ఉంటుంది కదా అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసాము సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది మీరు ఎందుకు తమిళ్ ఛానల్లో మాత్రం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఓకే ఇది తమిళ్ ఛానల్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం ఇట్స్ టోటలీ రాంగ్ ఐజ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మేము తెలుగులోనే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాం తమిళ్ మేము ముందు స్టార్ట్ చేసామంటే మేము చెప్ప నేను చెప్పాను కదా ఆ మేలో అలా స్టార్ట్ చేశాను బాగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తెలుగుని రీచ్ చేయడానికి మేము ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాం ఎందుకు ఫుల్ వీడియోస్ అంతగా మేము చూసారంటే తమిళ్లో కూడా పాత వీడియోస్ అవేమి మేము రీసెంట్గా చేసిన వీడియోస్ కాదు ఫుల్ వీడియోస్ బట్ మాకు రెండు ఛానల్స్ వల్ల రెండు ఛానల్స్లోనే మేము రెగ్యులర్గా వీడియోస్ వేస్తాం అంటే ఎవ్రీడే వేస్తాం వీడియోస్ ఎవ్రీడే ఒక షార్ట్ కన్ఫామ్గా వేస్తాం ఒక్క షార్ట్ కాదు రెండు షార్ట్స్ అంటే రెండు షార్ట్స్ని మేము డబ్ చేసి ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేస్తాము సో మాకు టైం అదే కరెక్ట్గా ఉంటుంది రెండు రెండు షార్ట్స్ ఒక్కొక్క రోజుకి చేయడం అదే కరెక్ట్గా ఉండడం వల్ల ఫుల్ వీడియోస్కి ఎక్కువ ఇది చూపించట్లే ఫుల్ వీడియో చేయడం ఈజీ బట్ దాన్ని ఎడిట్ చేయడం ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో దానివల్ల ఫుల్ వీడియోస్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు అదే రీజన్ తప్పితే కానీ ఇంకా తెలుగులోనే మేము యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాం ఎలా తెలుగుని రీచ్ చేయాలి అన్నదే మేము ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వర్షిని ఎలా చదువుతుంది ఓకే వర్షిని గైస్ చాలా బాగా చదువుతుంది ఇంకా కంపారిటివ్లీ నేను ఒక ఎలా చెప్పాలి నేను ఓకే స్టూడెంట్ని వర్షిని కొంచెం మంచి స్టూడెంట్ని వర్షిని ఒక థర్డ్ ఫోర్త్ ర్యాంక్ తీస్తూ ఉంటుంది అనమాట తన క్లాస్లో అది కాకుండా గైస్ మేము చదవమా అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు కమెంట్స్లో అసలు మీరు చదవరా అని మార్నింగ్ లెగుస్తాం గైస్ కాలేజ్కి వెళ్ళేసి వస్తాం స్కూల్కి వెళ్ళేసి వస్తాం ఈవినింగ్ వస్తాము వర్షిని ట్యూషన్కి వెళ్ళేసి వస్తుంది నేను అప్పుడు కాస్త రెస్ట్ తీసుకుంటా ఆ టైంలో అలా లేదంటే ఉన్న వ
సెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చిన తర్వాత మేము సెవెన్ టు నైన్ లైక్ సెవెన్ టు టెన్ వీడియోస్ చేస్తాం వీడియోస్ చేసి వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడానికి ఒక టెన్ టు లెవెన్ అలా లేదంటే టెన్ టు వన్ కూడా అయిపోద్ది సమ్టైమ్స్ ఆ టైంలో వర్షిని లాస్ట్ ఒక ట్వెల్వ్కి ఫినిష్ అయిందంటే వర్షిని ట్వెల్వ్ టు వన్ అలా మళ్ళీ చదువుకుంటుంది సో ఇది మా టైట్ స్కెడ్యూల్ అంటే మేము ఎక్కడ అక్కడ ఫ్రీగా ఉండట్లేదు అక్కడ చదువుని మేము గివప్ చేయట్లేదు ఇటు యూట్యూబ్ని గివప్ చేయట్లేదు చదువుకి ఇవ్వాల్సిన టైం చదువుకి ఇస్తున్నాం యూట్యూబ్కి ఇవ్వాల్సిన టైం యూట్యూబ్కి ఇస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ స్టూడెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళేసి వచ్చి వాళ్ళు కాస్త ఎంజాయ్ చేస్తారంటే ఆడుకుంటారు ఆ ఆడుకునే టైంలో మేము వీడియోస్ చేస్తున్నాం అంతే మా అక్కడ ఎంజాయ్ చేసే టైంని మేము ఇది చేసుకొని మేము ఆ టైంలో వీడియోస్ చేసుకుంటున్నాం యూట్యూబ్ కోసం సో ఇదే మా స్కెడ్యూల్ ఓకే గైజ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ మీ డ్రెస్లు అన్నీ ఎక్కడ కొంటున్నారు ఓకే మా డ్రెస్లు అన్నీ ఇప్పుడు ఈ డ్రెస్ చూసారు కదా ఈ డ్రెస్ చూసారు కదా ఇవన్నీ వెస్టర్న్ ఈ వెస్టర్న్స్ అంతా మేము మోస్ట్లీ మాల్స్ మోస్ట్లీ కాదు మ్యాక్సిమం మాల్స్లో తీసుకుంటాం నేను ఆన్లైన్లో పెద్దగా పర్చేస్ చేయను ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో సైజులు తప్ప తప్పుగా వస్తాయి నాకు చిరాగ్గా ఉంటుంది మళ్ళీ రిటర్న్ మళ్ళీ మళ్ళీ పెట్టి మళ్ళీ ఆ సైజ్ కరెక్ట్ గా ఉందని చూసుకోండి మనకి టూ డేస్ లో డ్రెస్ కావాలి అనుకుంటే ఆర్డర్ చేయొచ్చు మనకు ఆ సైజ్ కరెక్ట్ లేకపోతే మళ్ళీ దాన్ని మనం ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ రిటర్న్ పెట్టాలి అది ఇంకా టైం అయిపోద్ది దానికి బదులు నేను డైరెక్ట్ గా మాల్ కి అలా వెళ్ళిపోతాను మాల్ కి వెళ్ళి అక్కడ చాలా స్టోర్స్ ఉంటాయి ఆ స్టోర్స్ లో నేను పర్చేస్ చేస్తాను అండ్ మిగతా బట్టలు మా ట్రెడిషనల్ ఎథ్నిక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ మా అమ్మ స్టిచ్ చేస్తుంది ఇంట్లోనే పర్ఫెక్ట్ గా అంటే చేతులు కాలు అవి చేతులు నడుము అవన్నీ పర్ఫెక్ట్ సైజెస్ మెజర్మెంట్ తీసుకొని మా ఇద్దరికి గుట్టేస్తూ ఉంటుంది అది కాకుండా మేము మెటీరియల్ కలర్స్ అవన్నీ మేము సెలెక్ట్ చేస్తాం మాకు ఈ కలర్ కావాలి ఆ కలర్ కావాలి అంతేగా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మేము ఆన్సర్ చేసేసాము ఇప్పుడు ఇంకా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అంటే కమెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అంటే పార్ట్ టూ వేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ మీకు మాట ఇవ్వాలనుకోవట్లేదు వీక్లీ వీడియోస్ చేస్తాము అని బట్ విల్ ట్రై అవర్ బెస్ట్ అంతే ఓకే గైస్ బాయ్